say huge thanks uh, to Arvind Apudurai, who is going to be here, uh, uh, our translator from Tamil to English. Uh, Mr. Murugan may not need the translation, or he may. It's up. It's up to. It's up to them both to decide. They are old friends, and Arvind is also an amazing uh, filmmaker uh, and a writer himself. And a special thanks to Ari Gautier for uh, another uh, Tamil French writer. I don't know how he describes himself. He has many uh, ways to talk about himself. Who set this? event together for us, who brought everybody together. And then finally, a huge thanks to Amrita Ghosh, uh, who uh, is going to take it away from here. Amrita is an assistant professor at the University of Central Florida. And she, uh, and, and she specializes, oops, sorry, I'm going to add more people. She specializes in South Asian literature and cultures, and she works on uh, dangerous places like Kashmir and the Chitmahals and uh, other uh, exciting uh, works, and also on partition. So I'm going to give it to you uh, to introduce uh, Peruman Murugan. Thank you, Amrita. Thank you, Bhakti, so much. Welcome, everybody, today. I am Amrita, and I'm absolutely delighted to be here for this important discussion and to introduce one of India's most important writers, Mr. Perumal Murugan, who is here with us today. Mr. Murugan was born in Tamil Nadu, India, and is the author of 11 novels, five collections of short stories and poetry. He's an award-winning, critically acclaimed writer of Tamil literature, and his writings have been translated into English, and they often open themes that are controversial, considered controversial, they push the boundaries and are edgy and are very pertinent in our present time. The novel Pyre, as we all know, has been long listed for the Booker Prize. I am absolutely excited today and a very warm welcome to you, Mr. Perumal Murugan. Thank you everybody for joining here today. I want to begin this conversation um, with the form of the novel. The novel is intensely can you all hear me? I hope you can hear me. I am getting some kind of echo in the backdrop. So um, I hope you can hear me. So the novel is about the intensity of caste violence and discrimination that are so prevalent in India. I want to ask you, Mr. Morgan, how you decided upon the form and the style for this topic. Pyre almost feels like a page turner. I finished it in one go. It was gripping and suspenseful. How did you bridge the form and the content for this particular narrative? Hi. Can you hear me? What's yes. the matter? We can't hear you. Uh, can also can people all uh, mute their mute those whoever is not uh, except for Amrita, Arvind, and uh, and Mr. Morgan. Yeah, people are muted. Oh, now we can't hear him. Welcome, everyone. I'm going to participate in this debate about my novel, Fire. In the Fire, uh, Tamil Pukuli have been in the novel Talepe. In the novel Kana Ithanoda Vadivum, Upper Ithanoda content, the Elder of the Kana or Tundel have been Chona Yanaka Randair the Kapro, Tamil Chulal Chulal. 
கௌரவ கொலை சம்பந்தமான ஹலோ சொல்லுங்க எதிரொலி மாதிரி வந்துச்சு இரண்டாயிரத்துக்கு அப்புறம் தமிழ் சூழல்ல ரொம்ப சமூக சூழல்ல ரொம்ப பேசப்பட்ட முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்னன்னு சொன்னா ஆணவ கொலை இன்னைக்கு வந்து ஆணவ கொலைன்னு சொல்றோம் இங்கிலீஷ்ல ஹானர் கில்லிங்னு முத சொன்னாங்க அதை அப்படியே தமிழ்ல வந்து கௌரவ கொலை அப்படின்னு மொழிபெயர்த்தாங்க அதற்கப்புறம் கொலை செய்யறதுல என்ன கௌரவம் இருக்குது அப்படின்ட்டு ஆணவ கொலை என்ற வார்த்தைய பயன்படுத்த ஆரம்பிச்சாங்க அது பற்றியான ஒரு விவாதம் தொடர்ந்து வந்து நடந்தது அப்புறம் நிறைய அந்த மாதிரியான ஹானர் கில்லிங் வந்து தமிழ் சூழல்ல நிறைய நடந்தது அவ எல்லாம் செய்திகளாச்சு அப்ப இதையெல்லாம் கவனித்து கொண்டு வந்த சூழல்ல எனக்கு அதை மையமா வச்சு ஒரு நாவல் எழுதணும் என்ற விருப்பம் இருந்தது அரவிந்தன் நீங்க அதை மொழிபெயர்க்கிறீங்களா Yes, that's what I'm saying, sir. Okay, so um, the t- Tamil title of this novel is Pukkuli. In fact, it's uh, derived from another word in Tamil, which is called Thikuli. Now, it is, this novel is called Pukkuli. The form and the content of this novel comes from the situation prevailing in Tamil Nadu since 2000. uh there a uh, lot of honor killings have happened in tamil nadu but uh, the tamil term they started to use is pride killing so i mean the question is how can someone can be proud of killing someone so after that they came back to this term honor killing and this debate has been going on for many years in tamil nadu and there are many honor killings happening there and it has become a news and the people are talking about it so i took this theme to treat in my novel so lunga enak enna appdi sonna ipo mattum illa pala kaalamaga indha mariyana oru honor killing gra vishayam nadandukittu tha irundirukku ana அத எப்போ ஏதோ இன்னைக்கு மீடியா இந்த மாதிரி ஊடகங்கள்லாம் நிறைய வந்துட்ட காரணத்தினால இன்னைக்கு தான் இது நடக்குது அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு எண்ணம் வந்து ஏற்பட்டிருந்தது அப்படி இல்லை நான் சின்ன வயசுல இருந்து எங்க ஊர்ல எங்க பகுதிகள்ல கேள்விப்பட்ட பல்வேறு இந்த மாதிரியான கொலை விஷயங்கள் வந்து உண்டு சமீப காலத்துல கூட வெளியில வராத நிறைய இந்த மாதிரியான ஹானர் கில்லிங் வந்து நடந்திருக்குது அதை பற்றியான செய்திகள்லாம் வந்து மாணவர்கள் மூலமாகவும் நான் நிறைய கேள்விப்பட்டிருக்கேன் அப்படி இருக்கும் போது இதுல வந்து பல கோணங்கள் இருக்கு இத பத்தி ஏதாவது எழுதணும் அப்படிங்கிற ஒரு தூண்டுதல் வந்து எனக்கு இருந்துகிட்டே இருந்தது அந்த சமயத்துல கல்கி பத்திரிகையில இருந்து ஒரு வட்டார வழக்கு வட்டார வழக்குல எழுதக்கூடிய ஒரு கிராமம் சார்ந்த ஒரு நாவல் எழுதி கொடுக்க முடியுமா கல்கியில தொடரா வெளியிடுறதுக்கு கேட்டாங்க அப்ப சரி எனக்கு இத பத்தி யோசிச்சுட்டே இருந்த காரணத்தினால சரி இந்த சந்தர்ப்பத்தை பயன்படுத்தி இந்த விஷயத்தை எழுதுவோம் என்று நான் எழுத ஆரம்பிச்சேன் For me i have heard a lot of stories about this you no know, right from my very young age and um, kalki a famous tamil magazine right novel on this theme i mean normally this novel was supposed to come in as episodes you no know, as many episodes in the in, in, in a, a periodical publication you no know? it's from there i started writing but they wanted me to write it in a dialect in a, in a local language so i started writing this uh, on the demand of kalki magazine appa and the samayathile inda ida unga keta samayathile innoru vishayamo nadandukittirundathu enna sonna dharmapuriyile ilavarasan divya and avanga irandu perudaiya அந்த காதல்ல நேர்ந்த பிரச்சனை ஓடிக்கிட்டு இருந்தது 
அதுவும் தமிழ்நாட்டில் பரபரப்பாக பேசிகிட்டு இருந்த விஷயமா இருந்தது அதனால் இதையெல்லாம் பார்க்கும்போது எனக்கு அதை மையமாக வச்சு எழுதுகிற ஒரு எண்ணம் தோணுச்சு இதில் பல விஷயங்கள் இருக்குது அதாவது ஒரு ஆண் இதில் காதலில் சம்மந்தப்படக்கூடிய ஒரு ஆண் வந்து ஒரு ஆதிக்க சாதியை சேர்ந்தவர்களாக இருக்கிறது பெண் வந்து தலித் சாதியை சார்ந்தவர்களாக இருக்கிறதுங்கிற ஒரு பிரச்சனை இருக்கு அதே சமயம் வந்து பெண் ஆதிக்க சாதியை சார்ந்த பெண்ணாகவும் ஆண் வந்து தலித் சாதியை சார்ந்த ஆணாகவும் இருக்கிறது இருக்கு அது அல்லாமல் இப்போ ஓபிசின்னு சொல்லக்கூடிய பிற்படுத்தப்பட்ட ஜாதிகள் அந்த ஜாதிக்குள்ளேயே ஒரு ஜாதியிலிருந்து இன்னொரு ஜாதிக்குள்ள கல்யாணம் பண்ணிக்கிறது காதலிக்கிறது தொடர்பான பிரச்சனை உண்டு தலித் சாதிகள்லேயே ஒரு சாதிக்கும் இன்னொரு சாதிக்குமான பிரச்சனைகள் உண்டு இப்படி இதில் வந்து பல கோணங்கள் உண்டு அதில் நான் ஒரு கோணத்தை நான் வந்து இந்த நாவலில் எடுத்து எழுதுவது அப்படின்னு சொல்லி எடுத்து எழுதுனேன் ஒரு ஆதிக்க சாதி பையன் ஒரு தலித் சாதி பெண் இவர்களுக்கு இடையேயான காதல் இந்த ஒரு விஷயத்தை சொல்லலாம் என்று இதை வந்து நான் தேர்ந்தெடுத்துக் கொண்டேன் தர்மபுரி இன் தமிழ்நாடு Uh, there was a love affair between a boy called Ilavarasan and Divya and the, uh, la- and the girl's name is Divya and uh, it had become a very huge issue in Tamil Nadu. Uh, so uh, there is uh, normally the love affairs are uh, treated in the novels you know uh, uh, whether the boy is from a Dalit community and the girl is from some from the oppressing Hapa caste. But even between the backward classes, when there is a love affair, even between among those sub-castes, there are a lot of issues coming up and it is not permitted. So what I want to do is, I want to take one dimension because no, this type of stories, this caste problems have many dimensions and it can be approached from many angles. What I want to do is, I want to take one girl from the dalit community and the boy from a backward class and i want to uh, write a novel based on this theme இப்ப அந்த அந்த இதழ்ல வந்து ஒரு தொடரா எழுதுனதுனால அவங்க என்ன சொல்லியிருந்தாங்கன்னா ஒரு 20 வாரம் 20 அத்தியாயம் போதும் அப்படினு சொல்லியிருந்தாங்க அப்ப அந்த இருபது அத்தியாயத்துக்குள்ள நான் இதை முடிக்கணும் அப்ப அதுக்கு ஏற்ற மாதிரியான ஒரு மொழி நடையும் ஒரு செறிவான ஒரு வடிவமும் இதற்கு வந்து அமைந்தது அப்ப இப்படி ஒரு வடிவம் இதுக்கு கிடைக்கிறதுக்கு காரணம் இது ஒரு மேகசீன்ல வார இதழ்ல தொடராக எழுதுனதுதான் இந்த வடிவம் கிடைக்கிறதுக்கான காரணம் so i mean uh, the form of this novel comes from this fact that they wanted me to write in 20 chapters and the language of course comes from the same dimension thank you mr Sorry, Mok- uh, hmm. okay um that was really fascinating to know that there is some kind of a dipping of a real story behind the context and the the thematic love story between saroja and kumarison i also found it fascinating that there are 20 episodes that culminated into the form of the novel that we read um you mentioned about the honor killing and what was then considered the pride killing and i was thinking the novel is very much about the oppressive um, patriarchal regime that tangles itself into the caste politics and the mother in law marai's treatment of saroja is extremely caste ridden as we read but it is also violently misogynist on so many different levels there is this taunting and the calling of the names and you know she says things like you have cast a spell on my son you have ensnared my son the villagers gather around and they say similar things to saroja when she has come into the village um so all of this is very much patriarchal and gendered in in the text so would you say that saroja is a victim of patriarchy first and then cast as a second kind of layered பொதுவா ஒரு ஜாதிய சமூகத்துல 
ஒரு ஆண் ஏதாவது ஒரு வகையில பாதிக்கப்பட்டா அது ஜாதி ஏற்ற தாழ்வு மட்டும்தான் அதுக்கு காரணமா இருக்கு ஆனா ஒரு பெண் பாதிக்கப்படும் போது ஜாதி ஏற்ற தாழ்வு இருக்கு அதே சமயம் ஆணாதிக்கமும் இருக்கு இரண்டும் இரண்டாலையும் பாதிக்கப்படக்கூடியவர்கள் பெண்களாக இருக்கிறார்கள் அப்படின்னு தான் பார்க்கணும் ஆக சரோஜாவை அந்த அடிப்படையில தான் வச்சு பார்க்கணும்னு நினைக்கிறேன் நான் okay so i mean i don't know whether it is pertinent to um, uh, create an hierarchy between the caste and the patriarchal oppression but normally in a caste based society if a man is affected it is it comes from the caste but whether when a woman is oppressed it is from the caste system and also from the patriarchy standards போதும்ிக் <laughs> undergoing a certain kind of violence is usually caste but the woman has these both of these er- erasures happening to her in the novel i'm also thinking as it happens in real life the woman undergoes the violence and possible death it is open ended but we know that there's the fire that is engulfing her but a literary text is also a space to resist uh those ideas that are performing in hegemonic ways why only saroja in this horrifying pyre why not kumarisan also in the text sir arandan sir idu idu konja tamil la solunga tamil ya avanga enna solranga na vandu adu inda rendu perum baadikapadranga seringala adula vandu eppadi kumarisan vandu verum inda raji patrayal mattum baadikapadraru avangalukku மற்றவருக்கு அந்த பெண்ணுக்கு மட்டும் வந்து இந்த ஜாதி ஏற்ற தாழ்வுகளை தவிர்த்து ஏதோ அந்த ஆணாதிக்கம் இருக்கு பாத்தீங்களா அந்த கொடுமை அவங்க செலுத்தப்படுது அது வந்து நீங்க ஒரு அந்த நாவல் வந்து ஒரு நாற்பது ஐம்பது வருஷத்துக்கு முந்தி இருந்த ஒரு காலகட்டத்தை மையமா வச்சு எழுதின ஒரு நாவல் அது அப்ப நீங்க ஒரு ஒரு இன்னைக்குமே கூட ஒரு கிராமத்துல புதுசா ஒரு பெண் வந்தா அதுவும் ஒரு நாகரிகத்தோட நாகரிகம்ங்கிறது நகரம் சார்ந்த ஒரு வாழ்க்கை முறையோட ஒரு பெண் கிராமத்துக்கு வந்தா ரொம்ப வித்தியாசமா பார்க்கிறது அப்படிங்கிறது உண்டு அப்படி ஒரு நகரத்துல வாழக்கூடிய ஒரு பெண் வந்து பல ஆண்களோட அவங்க தொடர்பு வச்சுக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குதுன்னு நம்பக்கூடியது தான் இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய கிராமமும் கூட நீங்க வந்து தமிழ்நாட்டு கிராமங்கள் பெரிய அளவுக்கு எல்லாம் மாறி போச்சு அப்படின்லாம் கிடையாது ஒரு பெண்ணை பார்க்கக்கூடிய பார்வை வந்து அந்த பார்வை தான் ஒரு பாலியல் சார்ந்து பார்க்கக்கூடிய பார்வைங்கிறது தான் இன்னைக்கு இருக்கக்கூடியது அதுவும் குறிப்பா வந்து ஒரு காதலிச்சு கல்யாணம் பண்ணிட்டு வந்தாங்கன்னா அந்த பெண் மீது படுமோசமான பார்வை தான் இருக்கும் சொல்ல போனோம்னா ஒரு ப்ராஸ்டியூட் அப்படிங்கிற மாதிரியான பார்வை தான் வந்து இருக்கும் அதை வெளிப்படுத்தக்கூடிய விதமா தான் அது சரோஜா பாதிக்கப்படுறத விரிவா நான் வந்து எழுதியிருக்கேன் அப்புறம் இன்னொன்னு இடமும் கூட இவனுக்கு குமரேசனுக்கு அவனுடைய ஊரு அது அவனுக்கு ஒரு பாதுகாப்பை தரக்கூடியதாக இருக்கு ஆனா சரோஜாவுக்கு அது இல்லை அது ஒரு புது இடம் மனிதர்கள் புதுசு இடம் புதுசு எல்லாமே புதுசு அதனால அவ அந்த அளவுக்கு பாதிக்கப்படக்கூடியவளாக இருக்க a woman when she comes to the village for example from uh, the urban landscape the people in the village think as she comes from the town side she could have had relationships with many men so when she comes to the village she is almost considered as a prostitute for the only reason that she is coming from an urban landscape to the village landscape 
So, uh, and secondly, Kumarasan, he comes from that village. So he has more protection in that village than Saroja, who is coming with the negative image from the urban situation. That's what I wanted to show in this novel. And that's why Saroja is affected more in the story than Kumarasan. Thank you, Mr. Murugan. Um, I wanted to shift the next question to your other works. And we all know about the censorship and the attacks on your novel, One Part Woman. And you also withdrew copies of that novel. You have famously said, and I'm quoting you, old Perumal Murugan is no more. And after that controversy, you said your new works are being written by a new and different person. Can you tell us about what shifted and transformed in your writing and you as a writer and thinker as well? That's why I think that's why I don't think that's why I don't think that's why I don't think that's why. அதனால தான் நான் வந்து இப்போ இருக்கக்கூடிய பெருமாள் முருகன் புது ஆள் அப்படின்னு நான் சொன்னதுக்கான காரணம் வந்து அதுதான் எத்தனையோ விஷயங்கள் எழுதுறதுக்கு நான் திட்டமிட்டு வச்சிருந்தேன் ஆனா அதெல்லாமே வந்து இந்த பிரச்சனைக்கு அப்புறம் எனக்கு எதுவுமே வந்து எழுதுற உத்வேகம் வரல அதனால நான் புதுசான விஷயங்களைத்தான் மறுபடியும் எனக்கு எழுத தூண்டுதல் கொடுக்கக்கூடியதாக இருந்தது அந்த அடிப்படையில தான் நான் அதை சொல்லியிருந்தேன் அப்புறம் இன்னொன்னு என்னன்னா இப்போ எழுதும் போது என்ன விதமான மாற்றங்கள் வருதுங்கிறத எல்லாத்தையும் பட்டியல் போட்டு எனக்கு சொல்ல முடியல இன்னும் கொஞ்சம் யாராவது ரொம்ப உன்னிப்பா பார்க்கக்கூடிய வாசகர்கள் இது ஆய்வாளர்கள் அவங்க பார்த்து கம்பேர் பண்ணி முந்தி இருந்ததுக்கும் இப்ப இருக்கிறதுக்கும் என்ன என்னென்ன மாற்றங்கள் வந்திருக்குது அப்படின்னு ஒரு ஒரு வகையில சொல்ல முடியலாம் எனக்கு நான் என்ன எனக்கு ரொம்ப தெரிஞ்ச பர்டிகுலரா சொல்லணும் அப்படின்னு சொன்னா ஒரு குறைஞ்சது ஜாதி பெயர்களை நான் பயன்படுத்துறத இப்ப எழுதக்கூடிய நாவல்கள்ல சுத்தமா தவிர்த்தர்றேன் அது நான் பயன்படுத்துறது இல்லை அப்புறம் முடிஞ்ச வரைக்கும் ஊர் பெயர்கள் கூட வந்து நான் கற்பனையாக வச்சு எழுதுறேன் அது ஒண்ணு அப்புறம் இன்னொன்னு நான் எடுத்திருக்கக்கூடிய அந்த களமே வந்து இந்த உலகம் இல்லாம அசுரலோகம் அப்படின்னு வச்சு தான் இப்போ மூணு நாவல் அப்படிதான் நான் வந்து எழுதியிருக்கேன் இந்த மாதிரி எழுதுறது எனக்கு கொஞ்சம் வசதியா இருக்கு அதனால இதெல்லாம் எனக்கு மேலோட்டமா பார்க்கும் போது நானா திட்டமிட்டு பண்றதுனால அது தெரிஞ்சது அதுக்கப்புறம் இன்னும் நுட்பமான மாற்றங்கள் நிறைய இருக்கும்னு தான் எனக்கு தோணுது அது யாராவது ரொம்ப நல்லா அப்சர்வ் பண்ணக்கூடிய யாராவது பார்த்து சொன்னா எனக்கே அது புதுசா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் Uh, there are many things which have changed. Uh, I had a lot of uh, thematics and a lot of plans to write before the controversy. But after the controversy, all the thematics and all the plans I had were shattered. I don't remember them anymore and uh, I'm not going to write on them anymore. That's what has changed. But that is the main change which has happened but there are a lot of other transformations which has happened more subtle transformations which the readers and the, the researchers could find but before i used to use the name of the casts in my writings i used to name them and also i used to use the real names of the towns and villages the places but that habit i have abandoned now i use i don't use cast names and for the places i use imaginary names and for the three uh, uh, novels which i have written uh, recently i have completely um, i'm it i'm calling it ashura loka so the world has changed from my perspective from a literary perspective and now instead of calling them as the real world i call them as ashura loka i'm writing about that that's what about my uh, i've written about them in my three recent novels okay. sir thank you mr morgan i 
was very intrigued when you said that you don't name the cast of characters anymore because you know while I was reading there's this from the reader's point of view constant looking for who belongs to what cast is it you know what kind of boundaries are being crossed here so um, that was really interesting as a response I wanted to also talk about the forbidden love aspect in the in the novel and Pyre is certainly about caste politics, but it is about the love between Saroja and Kumaresan and how love offers us the possibilities, radical love transgressing these kinds of boundaries, the divides that set us apart in India. Do you think that today, at the present moment, radical love can allow us to rethink these ingrained structures of caste and discriminations? Also, religion and class. Ma, katay ma, onde anbu abdingir na oru vishayam da onde manidhar galle kide ida yer kudiye, alla veda mana piri bane khelaiyu dakhar ko kudiye vishayam ne na ne kire. Na adi yanta alavuk adi saathiyon, adi ondu nama udaiye oru kanavu karpane idana abdine na ke teri la, na manidhar galle onde. ஆதிக்கத்தை அதிகாரத்தை விரும்பக்கூடியவர்களாக இருக்கிறாங்க அடிப்படையில நாம அன்பை பற்றி நாம எவ்வளவோ பேசினாலும் அன்பை விரும்பக்கூடியவர்களாக மனிதர்கள் வந்து இருப்பதை விட அதிகாரத்தையும் ஆதிக்கத்தையும் விரும்பக்கூடியவர்களாகத்தான் பெரும்பாலும் இருக்காங்க ஆக அப்படி இருக்கும் போது அது இந்த மாதிரியான பிரிவினைகளால் தான் அதெல்லாம் கிடைக்குது அதிகாரமும் ஆதிக்கமும் கிடைக்குது ஆனா இப்ப சாதிங்கிறது அந்த அடிப்படையில தான் நீங்க பார்க்கணும் சாதியினால் அதிகாரம் கிடைக்குது ஆதிக்கம் கிடைக்குது ஆக இந்த அப்படி இருக்கும்போது இதை வந்து விட்டுட்டு வருவாங்களான்னு நமக்கு சொல்ல முடியல ஆனா நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய ஒரே ஆயுதம் அதற்கு பதிலாக அன்பு அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம்தான் அதைத்தான் மதத்துல மிக முக்கியமானவர்களாக இருந்த சீர்திருத்தவாதிகள் சமூக தலைவர்கள் எல்லாரும் அதைத்தான் முன்னிறுத்தி இருக்கிறாங்க ஆக நாம அந்த அடிப்படையில தான் நானும் அதைத்தான் நான் வந்து முன்னிறுத்த விரும்புறேன் என்னுடைய படைப்புகள்லயும் சரி கருத்து ரீதியாகவும் அதைத்தான் வந்து முன்னிறுத்த விரும்புறேன் அதை கடந்து வேற ஒன்றும் நம்ம கைவசம் இருக்கிறதா எனக்கு தெரியல and control over the people so these two things can be tackled only through love anyway that's what i believe and today even the social reformists and some religious leaders come forward with this idea so as far as i am concerned caste divides people and the love brings them together and i think that is the only uh, theme we have to go against the caste and power system i was really well said thank you mr morgan i have many other questions but i'm going to open the audience for uh, the questions coming from them right now and i see already uh, one question from professor anandya purkasta and uh, this is a two part question so i'm going to first um, go slowly with the first part and then maybe i can read out the second um so the first part of the question is the brutal caste structures as it plays out in the novel is in the backdrop of a village there seems to be a hint that the city space is more liberal but would it be too simplistic to assume that our southern cities caste wise more liberal compared to its village life hmm. sir idu konja tamil la solungale avu na solranga na ba idu vandu inda caste brutality irukku pathinga violence adala adala vandu nagar idu inda novel vandu naatpura side pagathil nadakkiradunala vandu idu mari inda caste violence brutality la vandu verum idu gramathu pagudhigal da mattum irukka 
அப்படி எழுதும் போது நகர்ப்புற பகுதிகளில் வந்து கொஞ்சம் ஃப்ரீயான லைஃப் ஸ்டைல் இருக்கும் போதுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம நினைச்சுக்கிறோம் உங்களை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து இந்த தென் இந்திய நகரங்களில் இந்த ஜாதி கொடுமைன்றது வந்து தென் இந்திய கிராமங்களுக்கோட ஒப்பிட்டு பார்க்கும்போது குறைவானதா இருக்கான்னு கேட்கிறோம் சரிதான் அது ஆமா அப்படித்தான் நகரங்கள்ல வந்து இருப்பதை விட கிராமங்கள்ல ஜாதி பிரச்சனை ஜாதி பிரிவினைகள் வந்து ரொம்ப அதிகமா இருக்கு அதுல எந்த சந்தேகமும் கிடையாது இன்னைக்கும் நீங்க வந்து ஒரு கிராமத்துக்கு போனீங்க அப்படின்னு சொன்னா எல்லா ஜாதியை சேர்ந்தவர்களும் சேர்ந்து வசிக்கக்கூடிய ஒரு பகுதியை நீங்க பார்க்கவே முடியாது ஒவ்வொரு ஒரு 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 கிராமத்துல வந்து அஞ்சு ஜாதிகள் இருந்தாங்கன்னா அஞ்சு பகுதியில குடியிருப்பாங்க ஒரு ஜாதியினர் குடியிருக்கக்கூடிய பகுதிக்குள்ள இன்னொரு ஜாதியினர் போய் வாடகைக்கு குடியிருக்க முடியாது சொந்த வீடு வாங்க முடியாது அந்த மாதிரியான ஒரு நிலை தான் இன்னைக்கும் கிராமங்கள்ல இருக்குது எந்த சந்தேகமும் கிடையாது அப்புறம் நிறைய கிராமங்கள்ல நீங்க அந்த குடியிருப்பு பகுதிகளை பார்த்தாலே நீங்க சொல்லிடலாம் இந்த 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 குடியிருப்பு பகுதி இந்த ஜாதியை சேர்ந்தவர்களுடையதாக இருக்கும் அப்படின்னு பெரும்பாலும் அனுமானம் பண்ணிட முடியும் அப்படிதான் இருக்கும் ஒரு ஜாதியை சேர்ந்தவர்கள் இன்னொரு ஜாதியை சேர்ந்தவர்களுடைய குடியிருப்புக்குள்ள ஏதாவது காரணத்துக்கு போனாங்கன்னா என்ன காரணம்னு எல்லாரும் விசாரிப்பாங்க அந்த மாதிரியான நிலை தான் கிராமத்துல இருக்கு ஆனா நகரங்கள்ல அந்த அளவுக்கு கிடையாது அது ஒன்னும் நகரங்கள்ல பெரும பெரிய நிறைய மாற்றங்கள் வந்திருக்கு நகரங்கள்ல சாதி இல்லை அப்படின்னு நான் சுத்தமா சொல்ல மாட்டேன் ஆனா ரொம்ப நுட்பமா பார்த்தா தான் நீங்க அதை உணர முடியும் அந்த அளவுக்கு ரொம்ப மேலோட்டமா பார்த்தோம்னா கண்டுபிடிக்க முடியாது ரொம்ப நுட்பமா இருக்கு ஆனா வந்து கிராமத்துல ரொம்ப வெளிப்படையாகவே இன்னைக்கு இருக்கிறத பார்க்கலாம் அந்த வித்தியாசம் நல்லாவே இருக்கு Uh, yes, uh, there is a difference between the cities and villages uh, as far as the caste system is concerned. Um, in, for example, in a village, all the caste people don't live in the same zones, in the same areas. For example, if you, have, if you take a village where five castes live, all the people, each caste lives in a separate place. And someone from... one area he wants to go to the another area in the same village that means to a place where a different caste people are living once he enters that area the people will ask him for what reason he has come here and what is the purpose and someone belonging to one caste cannot hire an apartment or buy a property in the area where the other caste people live whereas in the cities it is not as prevalent the people get mixed but i will not say that the caste violence is inexistent in the cities but the people have some space where they can mingle together one can go and live and the people can live in uh, the, people from different castes can live in the same area whereas this is not possible even today in the villages and um, uh, that's uh, what i perceive from the current situation in tamil nadu thank you um i wanted to add to the first part of the question that professor purkash the asked and um sonu shah also has asked a similar question about the difference between the rural and the urban um caste politics that you've just responded to so the second part of the question is when we talk about honor killings generally we get a feeling that such horrors are endemic to northern india the novel however offers a bleak portrayal of the south it looks equally horrific when it comes to caste violence as a novelist how do you see this distinction between the north and the southern part of india your novel seems to deconstruct this difference would it be a right way to look at this ne nama north india la irukradhukum south india la irukradhukum indha honor killing sambandhamana விஷயங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அனைவரும் நிறைய வித்தியாசங்கள் இருக்குதுன்னு தான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா எனக்கு நார்த் இந்தியா பத்தி ரொம்ப நான் அதிகமா எனக்கு தெரியல ஆனா நிறைய மாநிலங்கள்ல ரொம்ப பின்தங்கி இருக்கக்கூடிய நிறைய மாநிலங்கள்ல இன்னைக்கும் வந்து கும்பலா சேர்ந்து அட்டாக் பண்றது தாக்குதல் நடத்துறது 
அப்படிங்கிறது ஜாதி ரீதியா தாக்குதல் நடத்துறதுங்கிறது இருக்கிறத நாம பார்க்க முடியுது தமிழ்நாட்டுல வந்து அந்த மாதிரி பெருசா நம்ம பார்க்க முடியல ஆனா அதே சமயம் தமிழ்நாட்டுல இன்னொன்னு என்னன்னா இப்ப இப்ப இருக்கக்கூடிய சூழல்ல என்ன ஒரு சின்ன விஷயம் நடந்தா கூட அது உடனடியாக செய்தி ஆகிறதுக்கான அது வெளியில வர்றதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு அந்த அளவுக்கான ஒரு அவேர்னஸ் வந்து இங்க தென்னிந்தியாவில் இருக்குதுன்னு நான் நினைக்கிறேன் நார்த் இந்தியாவில் வந்து இன்னும் அந்த அளவுக்கு இல்லை காரணம் என்ன அப்படின்னு சொன்னா தென்னிந்தியாவில் கல்வி அறிவு கூடியிருக்கு சமூக நீதின்னு சொல்லக்கூடிய ரிசர்வேஷன் பாலிசி இதெல்லாம் வந்து வட இந்தியாவை விட இங்கே ரொம்ப முற்போக்காக அதிகமாக இருக்கு இதெல்லாம் ஒரு காரணம்னு நினைக்கிறேன் அப்புறம் வாழ்க்கை தரமும் கூட ரெண்டுக்கும் நல்ல வித்தியாசம் இருக்கு அந்த அடிப்படையில தான் ஜாதி பிரச்சனைகளையும் பார்க்கணும்னு எனக்கு தோணுது ஸோ ஐ டோன்ட் நோ எக்ஸாக்ட்லி வாட் இஸ் ஹேப்னிங் இன் நார்த் இந்தியா பட் ஐ திங்க் த caste violence is not as atrocious or developed as in north india this is for many reasons because in south these caste issues even some small facts and events come to the light and the people talk about it and there are a lot of educational programs and uh, the programs on social justice and there are reservation policies and generally the standard of life is slightly better in south india than in north india i think all these factors influence the caste system and the way it is lived by the people i think the north in north india the system of caste exerts more violence generally than in south india thank you i have a next question from uh, leila gushi i'm hoping i said the name correctly um and she says thank you for this excellent book the characters are drawn well and i noticed that both characters are young and naive however the son seems to be unaware of the intensity of his relatives feelings about his marriage and the harm to their honor should the reader take this as indicative of men's unawareness of the seriousness of the caste problem for women idha konj sollungale என்ன சொல்றாங்கன்னா மேம் அவங்க என்ன தெரியுமா அந்த பெண்ணுக்கு நட சரோஜாவுக்கு நடக்கிற கொடுமைகள் எல்லாம் இருக்கு பாத்தீங்களா அது வந்து மகடுன்ற முறையில தன் தாய் தன் மனைவிக்கு இழைக்கிற கொடுமைகளை வந்து அவர் வந்து பார்த்தும் பார்க்காலமும் இருக்கிறாரா அவருக்கு வந்து அது வந்து புரியலையா இது வந்து பொதுவாகவே வந்து பெண்களுக்கு இழக்கப்படும் கொடுமைகளை வந்து ஆண்களுக்கு வந்து தெரியாம போகுதா அதை வந்து அவங்க கண்டுக்காம போற மாதிரியான ஒரு சூழல் இருக்குது அதை பத்தி தான் கேட்கலாம் இதுல அப்படி இல்ல அவன் வந்து தன் தாய் வந்து தன்னை அப்பா இல்லாத இல்லாம சின்ன வயசுல இருந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு வளர்த்ததுனால தாய் மேல அவனுக்கு ஒரு பாசம் இருக்கு ஆஹ் தாய் தன் தன்னை தன்னுடைய விஷயங்களை வந்து ஏத்துக்குவாங்க அப்படின்னு அவனுக்கு நம்பிக்கை இருக்கு ஆனா அவனுடைய நம்பிக்கை பொய்யா போகுது அதுதான் அப்ப தாய்கிட்ட இருந்து தன்னுடைய மனைவியே அவன் காப்பாத்துறதுக்கான பலவிதமான விஷயங்களையும் அவன் செய்யறான் நேரடியா சில சமயத்துல வார்த்தைகளை சொல்றான் சில சமயம் வந்து மறைமுகமா வந்து அவன் மனைவிய காப்ப பாதுகாக்கிறான் அந்த மாதிரி எல்லாம் அவன் வந்து ஈடுபடுறான் அதனாலதான் அவனுக்கு சரோஜாவுக்கு அவன் மேல முழுமையான நம்பிக்கை அவன் திரும்ப திரும்ப சொல்றான் என்னை நம்பு அப்படிங்கிற ஒன்ன ஒரு வாசகத்தை அவன் திரும்ப திரும்ப சொல்லிட்டே இருப்பான் அதனால அந்த மாதிரியான ஒரு அவனுக்கு ரெண்டு பேருக்கு இடையேயான ஒரு ஊடாட்ட இருக்குல்ல அந்த பிரச்சனை அவனுக்கு இருக்குது ஆனா அவன் மனைவி வந்து தாய்கிட்ட இருந்து காப்பாத்துறதுக்கான எல்லா விதமான முயற்சியும் அவன் செய்யறான் அங்க இருந்து வாழணும்னு நினைக்கிறான் ஆனா தாய் இப்படி இருப்பாங்கிறத அவன் எதிர்பார்க்கல அதுதான் அதுல 
the uh, hero of the novel, no, he's an orphan. He was raised alone by his mother. And this man believes that his mother will accept his acts. But unfortunately, she doesn't. But until the end, he believes that he can make his mother accept his love affair. And often he does everything to save his wife from the atrocities of his mother. Often he tells her, believe me, believe me. And his position makes Saroja to love him more and more. But in this story, he does all that he can do to protect his wife from the atrocities of his mother. Thank you. Um, I have one more question from um, Kainat Ghazal. And um, she's asking, are there any cases of honor killings involving male victims in South India? கிருஷ்ணகிரியில அதனால பெண்ணை கொலை செய்யக்கூடியவர்கள் யாரா இருப்பாங்கன்னா அவர்களுடைய தாய் தந்தை சொந்த ஜாதியை சேர்ந்தவர்களா இருப்பாங்க அவங்களே கொண்டுருவாங்க ஏன்னு சொன்னா ஒரு பெண் அப்படிங்கிறவங்க வந்து அந்த குடும்பத்தையுடைய மதிப்பையும் ஜாதியுடைய கௌரவத்தையும் காப்பாற்றக்கூடியவங்க அப்படிங்கிற எண்ணம் தான் இன்னைக்கு இருக்கு ஆண் பத்தி அப்படி இல்லை ஒரு ஆண் வந்து வேற ஜாதியில திருமணம் செஞ்சுக்கிறத பெரும்பாலும் ஏத்துக்குவாங்க ஆனா ஒரு பெண் அப்படி திருமணம் செஞ்சுக்கிறத அந்த பெண்ணை சார்ந்தவர்களே அவங்க தான் முதல்ல ஏத்துக்க மாட்டாங்க இன்னொரு ஜாதி ஏத்துக்கிறது அடுத்த விஷயம் இவங்களே ஏத்துக்க மாட்டாங்க அதனால நிறைய கொலைகள் அப்படி நடந்திருக்கு அந்த மாதிரி போய் கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு போய் நல்ல விதமா வாழக்கூடிய பெண்களை அவங்கள வந்து திரும்ப ஆசை காட்டி தங்களோட சேர்த்துக்கிறோம்னு சொல்லி தங்களுடைய வீட்டுக்கு கூப்பிட்டு வந்து பெற்றோரே கொலை செஞ்ச பல சம்பவங்கள் அஹ் இருக்குது அதனால பெண்களும் இதுல கொலை செய்யப்படக்கூடியவர்கள் அது அந்த அப்படியான சம்பவங்களும் நிறைய இருக்கு No, feminicide is, uh, it happens no, quite often in Tamil Nadu. For example, there is a recently, there is an event in Krishnagiri. But uh, the fact is, women are considered to be the guardians of caste and the honor of the family. So, if a girl falls in love with someone from the other caste, her own family and the people who belong to her own caste will kill her. So, uh, but for men, he can try to make them accept. And even if a girl is married to a man after a love affair, after that, the family continues to work and to convince her to come back to the parents' house and once she accepts their offer and goes back to her parents house then she will be killed to save the honor of the caste and the family that's what is happening until today thank you mr murgan i have a question uh, from arun arundrajit banerji and i wanted to add to that question also uh, he's asking do you think love, in a way you have answered it, but um, he's asking, do you think love ultimately paves the way for this trend in India where our ancestors talk about unity in diversity? Do you think it is not just a theory? Um, and I know you've talked about love as the way to bridge people and you know to go beyond caste and um, other differences. But I'm also thinking, you mentioned something very interesting that uh, Kumarison does everything possible uh, in this kind of nature of radical love for Saroja, um, but cannot protect her. 
And I'm also wondering whether it's a triumph of this kind of love or it's a failure because I'm remembering in many instances of the novel, she's articulating this fear again and again uh, from the people in the village, from Marai. She doesn't want to be left alone. She doesn't even want to go to um, the aunt who comes to invite them for this particular ceremony to her home. And at one point of time, Kumarasan angrily says that you're scared of everything, you're fearing everything, right? So is it also that there's this kind of lack of listening between them, there are cracks that are forming. So is love enough? And I'm kind of bridging into what Arindrajit has asked, is love really the answer? Sir, the Kadesia Kelvia Sona the Matasolana. The Kadesia Kelvia Kadala Yella, President of the Truth, make a good amount of down, the Kelly allowed in the Jadi Presley, the Jadi Vandura Latim on the Tirth to make it the girl and the Kadal Anbu and Badu or the other Tirth to Kanamud Tirth to make a mudima, Kadal and Badu in the President of the Truth, make a mudima, the Kelvin or the Karu. சரி நாம வந்து இப்போ ஜாதி ஜாதி ஒழிக்கிறதுக்கான வழிகள்ல மிக முக்கியமானதாக அகமன முறை ஒழியணும் அப்படிங்கறதுதான் டாக்டர் அம்பேத்கர் பெரியார் போன்றவர்களுடைய கருத்து அதாவது ஒரே ஜாதிக்குள்ள திருமணம் நடக்கிறதுங்கிறது அகமன முறை அது கூடாது நம்ம இன்னைக்கு கலப்பு திருமணம்னு சொல்றோம் வேறு வேறு ஜாதியை சேர்ந்தவர்கள் திருமணம் செய்து கொள்வதுங்கிறது மிக முக்கியமான ஒன்று சாதி ஒழிப்புக்கு வந்து அது மிக முக்கியமான ஒரு நிபந்தனையாக தலைவர்கள் எல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க வேற நமக்கு அதை கடந்து வேற வழி அப்படிங்கிறது எதுவுமே எனக்கு தோணலை முக்கியமா எப்படி இந்த அகமன முறை தான் ஜாதியை காப்பாற்றி கொண்டு ஒரு ஆண் அந்த அவனுடைய ஜாதியை சேர்ந்த ஒரு பெண்ணைய தான் திருமணம் செய்து கொள்ளணும் ஒரு பெண் அதே ஜாதிக்குள்ளதான் கல்யாணம் பண்ணிக்கணுங்கிற அந்த நடைமுறை தொடர்ந்து கொண்டே இருக்கும் போது சாதி எப்படி ஒழியும் அப்ப அந்த அந்த கோட்டை கடக்க வேண்டியது இருக்கிறது ஆகவே தான் நாம சொல்றோம் காதல் அப்படிங்கிறது சாதியை ஒழிப்பதற்கான ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு வழி அப்படின்னு நாம சொல்றோம் that means uh, uh, the people marrying in their own caste is the basic thing which perpetuates the system of caste in fact that's why dr ambedkar and other social reformists insist on this inter caste marriage is one of the ways to eradicate the system of caste so that's what i believe in the system of caste can be reduced or eradicated only by introducing an exogamic structure of marriage. That means the people from one caste getting married to the people from other caste that is possible only through love. And I absolutely agree. Um, that's a great point, Mr. Morgan. I have one question from um, Tejas. And he's asking a more general intersectional question about what role, what role can literature play today in India in the face of such casteist brutality, but also ethno-religious violence, such as what we've seen in Manipur and systemic ostracizing of different minorities across the country. Sorry, மத வன்முறைகளையும் குறைப்பதற்கு எப்படி உதவும்னு கேக்குறோம் இப்ப இது உதாரணத்துக்கு சொல்லுவாங்க மணிப்பூர்ல இன்று நடக்கிற இந்த மத கலவரங்கள்லாம் இருக்கு இல்ல அதெல்லாம் குறைக்கிறதுக்கு இது இலக்கியம் எவ்வாறு உதவி செய்ய முடியும் நம்ம இலக்கியம் வந்து என்னென்ன விதத்துல பயன்படும் அப்படிங்கிறத வந்து அவ்வளவு கான்கிரீட்டா நாம எடுத்து சொல்ல முடியாது ஆனா என்னன்னா வாசிப்பு அப்படிங்கிறது கட்டாயமாக சிந்திக்கக்கூடிய திறனை கொடுக்கக்கூடியது நம்ம இந்திய சமூகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் பெரும்பாலான பேருக்கு எழுத்தறிவே கிடையாது நீங்க இருபதாம் நூற்றாண்டுல இப்ப கூட முதல் தலைமுறையாக எழுத படிக்க தெரிந்தவர்கள் வர்றதுங்கிறது தான் இருக்கு இருபதாம் நூற்றாண்டுல தான் பல ஜாதிகள் வந்து பள்ளிக்கூடம் 
எழுத படிக்கிறது அப்படிங்கிறதுனா என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்க அந்த மாதிரியான ஒரு சூழல் இருக்கும்போது இன்னைக்கு தான் எழுத்து எழுத்தறிவே வருது அப்படி இருக்கும்போது அவங்களுக்கு இலக்கிய வாசிப்பு அதனை அதுக்குள்ள போறதுங்கிறதெல்லாம் வந்து அவ்வளவு சுலபமா சாத்திய ஆகிறது இன்னும் சில தலைமுறைகள் போகும் அப்பதான் வரும் இப்ப சில பேர் ஆர்வத்தி நாள் அதனாலதான் இலக்கிய வாசகர்கள் குறைவா இருக்கிறாங்க இப்ப தமிழ்நாட்டுல வந்து இன்னைக்கு எட்டு கிட்டத்தட்ட எட்டு கோடிக்கு மேல மக்கள் மக்கள் தொகை ஆனா ஒரு இலக்கிய புத்தகம் ரொம்ப பேமஸா இருக்கக்கூடிய ஒரு புத்தகம் கூட ஒரு ஐநூறு பிரதி ஆயிரம் பிரதி விற்கிற விற்கிறதுங்கிறது ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னு சொன்னா இதுதான் இலக்கிய வாசிப்பு அப்படிங்கிற அந்த பயிற்சி அந்த பழக்கம் இல்லை அதுதான் அப்ப அது கூடியது அப்படின்னு சொன்னா கட்டாயமா இந்த ஜாதி பிரச்சனைகள் மத பிரிவினைகள் இதெல்லாம் குறையும் அப்படின்னு தான் நான் நினைக்கிறேன் இல்லாம போயிரும் நான் நம்பல ஆனா இவ்வளவெல்லாம் இருக்காது குறையும் சிந்திக்கக்கூடிய திறன் பெற்றவர்களாக மனிதர்கள் மாறுவார்கள் இலக்கியம் கட்டாயமா அதை கொடுக்கும் ஏன்னா இலக்கியம் தன்னை பற்றி மட்டுமல்ல மற்றவர்களை பற்றியும் சிந்திக்கக்கூடிய அதை வந்து வலியுறுத்து ஏன்னா இப்ப அதுல வரக்கூடிய ஒரு இலக்கியத்துல வரக்கூடிய வாழ்க்கைங்கிறது எனக்கு அறிமுகம் இல்லாத எத்தனையோ விதமான ஒரு வாழ்க்கையை காட்டுது அப்ப அது மன விரிவை தரக்கூடியதாக இருக்குது வாழ்க்கை பற்றியான பார்வையை மாற்றக்கூடியதாக இருக்குது அப்படி இருக்கும்போது இலக்கிய கட்டாயம் இதற்கு பயன்படும் அப்படின்னு தான் நான் நம்புறேன் ஆனா இலக்கிய வாசிப்பு அதற்கு கூட வேண்டும் அது இன்னும் காலம் எடுத்துக்கொள்ளும் இந்திய சமூகத்திலேன்னு நினைக்கிறேன் so how the literature works in the society how it operates how it uh, brings in transformation it's uh, difficult to uh, concretely answer this question um we have to understand one thing a uh, lot of people particularly the people from the backward classes they are analphabets in india in tamil nadu it's only in the 21st century the people from many castes had the opportunity to become alphabets that means they have started to read and write um even though uh, it the there are not much of readers in tamil nadu we have 8 crores of population even some um, uh, well known novels they sell only from 500 to 1000 copies but we have to understand one thing but this is the first generation which has access to literature this is the first generation which can read and write in many strata of the society so it will take a lot of time for this to develop but one thing is sure that once the people have access to the literature they can discover other social spaces and they can come to know in reality how the people in other areas live it creates a reflexive capacity on the reader so this aspect i will not tell that it will completely eliminate the system of caste but it will contribute to think about the system of caste and it will certainly help to reduce the caste violence and the religious violence thank you um i have another question about this kind of um specific zones sex sections of the spaces that are um created for certain castes and this is from karubaki she says as you mentioned in the case of south india even rural maharashtra has segregated sections for different castes and re- religion and honor killings are also very prominent do you think that the reason that's the reason patriarchy often takes prominence in urban spaces in south india and maharashtra because caste segregation is not as visible ai solunga avandu maharashtra le idu mari vandu grama purangal vandu ovvor jaathi neram ovvor edathila vaalakudiya oru idu samudayam irukku ana nagara purathila vandu indha jaathi vetrumai konda idangal vasikkum idangal illada oru kaaranathinaala vandu aanadhigaram koodudaan solittu kekkira நகரப்புறங்கள்ல 
அது அந்த கேள்வி எனக்கு வந்து அந்த எந்த அதுதான் சரி அதுதான் கேட்டாங்களான்னு சரியா தெரியல சார் அதுதான் அவங்க சொல்றது பார்த்தா இதுதான் கேட்டாங்க போது எனக்கு தெரியுது நகரத்துல situation, the patriarchy or uh, is more prevalent isn't it that's that's what you want to tell or well from what i'm reading on the chat here karubaki is asking um and karubaki you're welcome to be spotlighted and ask if i'm not reading it correctly she's asking do you think that's the reason the patriarchy often takes prominence in urban spaces in south india and maharashtra because caste segregation is not as visible as patriarchal segregation okay uh sir adha naan sonnadhu da seri avanga da solranga vande idhu mari maharashtra la tamil nadu la vande idhu grama purangala vande ovvor jaathi nadu thani thaniya vaazhadhukana idam irukkirana kaaranathala vande nagara purangalil la vande adhu illama pora kaaranathala anga vande indha indha aan vali samugam irukku pathinga adhukku mukkiya thavam kudukkudha kekkranga maala adhikam adhu adhu naan sonnadhu seri da adhu naan kekkranga oh seri seri எனக்கு அப்படி தோணும் எப்படி நகரத்துல வந்து கிராமத்தை விட ஜாதி பிரிவினை குறைவா இருக்குதோ ஜாதி பிரச்சனைகள் ரொம்ப குறைவா இருக்குதோ அதே போலதான் ஆணாதிக்கமும் நகரத்துல குறைவா இருக்குதுன்னு தான் நான் நினைக்கிறேன் கிராமங்கள்ல இன்னும் ரொம்ப அதிகமா தான் இருக்கு நகரத்துல இன்னைக்கு வந்து பெண்கள் சுயமா சம்பாதிக்கிறது அப்படிங்கிறதும் அவங்க அவங்களுடைய சம்பாத்தியத்தை ஒட்டி அவங்க முடிவெடுக்கிறது அப்படிங்கிறதும் திருமணத்துல அவங்க முடிவெடுக்கிறது இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் நகரத்துல எவ்வளவோ மாற்றங்கள் இருக்கு ஆனா கிராமத்துல இன்னும் ஒரு பெண்ணுக்கு அந்த மாதிரியான சுதந்திரம் எல்லாம் கிடையாது அதனால இன்னைக்கு கிராமத்துல இருக்கக்கூடிய பெண்கள் தான் இப்பவும் ஆணாதிக்கத்தால பாதிக்கப்படக்கூடியவர்களா இருக்கிறாங்க அதனாலதான் நான் முதல்லயே சொன்னேன் அவங்க மேல ஜாதி ஆதிக்கமும் இருக்கிறது ஆணாதிக்கமும் இருக்கிறது ரெண்டு இருக்கு நகரத்து பெண்கள்ல ஆணாதிக்கமும் இருந்தாலும் அவ்வளவு அந்த கிராமத்த அளவுக்குலாம் கிடையாது ஐ திங்க் இன் திஸ் த பேட்ரியார்கி இஸ் லெஸ் ப்ரெலவென்ட் தேன் இன் தி வில்லேजेस பிகாஸ் த விமன் இன் தி சிட்டிஸ் தே வர்க் தே earn money and uh, they can uh, talk about their marriage and they can make decisions even though they are affected by the caste system and the patriarchy in the cities they are not as much affected as the women who are living in rural areas that's what i feel i have another question i don't know if shivangi you wanted to be spotlighted yourself or do you want me to read it out for you it's a two part question i'm going to go ahead and read it um so shivangi is asking i wanted to know how you imagine the vulnerabilities of another gender woman like saroja and the second part to it is can fiction be genderless என்னதுங்க அவங்க சொல்றாங்கனா அவங்க வந்து எந்த அளவுக்கு வந்து பாதிக்கப்பட கூடியவங்கன்னு சொல்லிட்டு பெண்ணின்ற முறையில வந்து அவங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு வந்து பாதிப்பு ஏற்படும்னு சொல்லிட்டு நீங்க வந்து எவ்வளவு பலவீனமானவர்கள் சொல்லிட்டு நீங்க கருதுறீங்கன்னு சொல்லிட்டு கேக்குறாங்க யாரு சரோஜா எந்த அளவுக்கு பலவீனமானவர் இன்னொன்னு வந்து இலக்கியத்துல வந்து இந்த ஜெண்டர்லெஸ் இது லிட்ரேச்சர் அதாவது வந்து ஆண் பால் பெண் பால் அற்ற ஒரு சமமான இலக்கியம் சாத்தியமான அது சாத்தியம் தான் அதெல்லாம் இந்த மாதிரி அது சமூகத்துல மாற்றம் அந்த மாதிரியான மாற்றம் நடக்கும்போது தான் அது சாத்தியமா இப்ப நான் வந்து ஒரு ஐம்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடியான நடக்கக்கூடிய ஒரு விஷயமாக அதை எழுதுனேன் அதே பிரச்சனைக்கு இப்போ இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய சூழலை வச்சு எழுதுனேன் இன்னும் கொஞ்சம் மாற்றங்கள் கட்டாயம் இருக்கும் இன்னைக்கு ஒரு பெண்ணை பார்க்கக்கூடிய பார்வையிலேயே நிறைய மாற்றங்கள் இன்னைக்கு வந்திருக்கிறத நாம பார்க்கிறோம் அதனால வந்து மாற்றம் வரும் மாற்றம் வரும்போதுதான் அது இலக்கியத்திலையும் வரும் இலக்கியத்திலேயும் ஜெண்டர்லெஸ்ன்னு சொல்லும் போது சமூகத்துல மாறும்போதுதான் வரும் 
இப்ப இன்னைக்கு நம்ம டிரான்ஸ்ஜெண்டர்னு சொன்ன விஷயங்கள் இப்ப இந்த இருபது முப்பது வருஷத்துல மிகப்பெரிய ஒரு மாற்றத்தை அடைஞ்சிருக்கு தமிழ்நாட்டிலேயே இன்னைக்கு டிரான்ஸ்ஜெண்டருக்கு பலவிதமான புது வார்த்தைகள் சொற்கள்லாம் வந்து பழைய சொற்கள்லாம் வந்து அவமானப்படுத்தக்கூடியதா இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதெல்லாம் மாற்றி புதிய சொற்கள் பயன்படுத்த பயன்படுத்துறது வந்துருச்சு அரசாங்கமே தனியான அதற்குன்னு தனித்துறை உருவாக்கி இருக்காங்க இப்படியான மாற்றங்கள் வருது பாரு இந்த மாதிரியான மாற்றம் சமூகத்துல வரும்போது கட்டாய இலக்கியத்திலையும் அது வரும் uh if the society changes for example i have used a plot which happened some 50 years ago and in this 15 year 50 years 50 we have traveled in such a way the women the vision of the society of the women has changed for example uh for the transgenders in our languages we used to employ lot of terms which humiliate them in fact now people have coined new terms to take away all this old terms which are uh, the, the degrading the human being and even the government has uh, um, brought up some institutions who think about these things but uh, this gender problem will be dissolved with the development of the society Thank you. The next question is an interesting one uh, by Sayak Basu, and uh, they're asking if we look at Europe, in the recent past, honor killings have been seen, although in most cases they are Asian and from the Asian family. For those who live in Europe, caste does not matter so much. What is your observation in that case, in those cases? I have a lot to add to that. I'm not very sure that it cast does not matter, but I would like uh, Mr. Mer- Morgan to uh, respond. குடும்பங்கள்லாம் வந்து ஏன்னா வந்து அவங்க சொல்றாங்க வந்து ஐரோப்பால வந்து இந்த ஜாதிய பிரச்சனைன்றது ஒரு முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஒரு இதுவா இல்லாத ஒரு பட்சத்திலும் இது மாதிரி ஆணவ கொலைகள் எல்லாம் நடக்குதா அதை பத்தி இவங்களோட கருத்து என்னன்னு கேட்டேன் இல்ல எனக்கு உண்மையில அது ஆச்சரியமா இருக்குது நீங்க ஐரோப்பாலி எல்லாம் இந்த மாதிரி ஆணவ கொலை இருக்குது அப்படின்னு சொல்றது எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கு அது எப்படி நடக்குது என்னங்கிறத பத்தி எனக்கு அதை பத்தி தெளிவில்லை அதனால நான் சொல்ல முடியல அதை பத்தி ஓகே சோ ஐ எம் குவைட் சர்பிரைஸ் still there are honor killings in uh, uh, europe uh, i mean uh, i'm sorry i don't know about that that's why i'm unable to answer to this question i i think that's true uh, the reason why i responded in a way that i'm surprised also is because you know we know that there are certain kinds of laws that are being um, now put into practice in within the us um in to battle the caste discrimination i mean in seattle we see um anti discrimination laws for um caste that have been ordained and um there are lawsuits in microsoft that um have you know in, in employment structures of anti caste policies have been taken into account in europe itself i think uh, diasporic subjects from the from india have a certain kind of restructuring of caste policies also engaged upon in society so i don't think it's you know you, we can argue about where the certain kinds of caste uh, layers of these kinds of um discriminations and prejudices are still practiced but they do happen um i will spotlight i think uh, ambika has already spotlighted so ambika you go next in your question hi everyone uh, sir uh, i would like to just say a few words to him in tamil okay uh, sir i am a big fan of your work enak unga book romba pidichirundhathu na ungitta enak nariya chinna vishayam la neenga andha book la sollirundhinga but i just want to ask neenga vandha sollirundhinga the form of the novel vandu 20 varam todar mari eludhnadanaala neenga apdi eludhirundhinga 
இப்ப இதுவே இருபத்தொரு வாரம் சொல்லியிருந்தாங்கன்னா நீங்க அடுத்தது என்ன எழுதிருப்பீங்க ஏன்னா நீங்க இதே மாதிரிதான் காலி பொண்ணாக்கும் வந்து அப்புறம் ரெண்டு தனி நான் எழுதுறீங்க சோ அந்த மாதிரி வந்து குமரேசன் சரோஜாக்கு எதிர்பார்க்கலாமா இல்ல நீங்க ஏதாவது அதுக்கு ஐடியா யோசிச்சு வச்சிருந்தீங்களான்னு அது ஒண்ணு சொன்னோம்னு அப்புறம் அப்பா துரை ஹிஸ் ஹிஸ் ஐ ரியலி லைக் யூர் டிரான்ஸ்லேஷன் ஆல்சோ இட் வாஸ் வெரி ஹெல்ப்ஃபுல் ஃபார் மீ ஏன்னா அவர் வந்து வட்டார வழக்கில் வென் ஹி ஹஸ் ரிட்டன் எனக்கு சில வார்த்தை எல்லாம் ஐம் நாட் வெரி வெல் வர்ஸ் இன் ரீடிங் தமிழ் டாக்டர் ஸோ உங்கள் யோர் டிரான்ஸ்லேஷன் வாஸ் வெரி ஹெல்ப்ஃபுல் ஃபார் ஹெல்பிங் பேக் அண்ட் ஃபோர்த் பட் ஆனால் அந்த இன்டென்சிட்டியோட கஷ்டப்பட்டு நீங்கள் எழுதுனது வந்து இட் வாஸ் வெரி பவர்ஃபுல் சார் ஜஸ்ட் வாண்டட் டு ஆன்சர் சரி ரொம்ப நன்றி நீங்கள் இப்படி சொல்கிறதுக்கு அந்த நாவலில் இன்னும் அடுத்த இதெல்லாம் எழுதுற அந்த மாதிரி இதில் என்ன இல்லை எனக்கு என் சொன்னால் இதுலேயும் அந்த மாதிரி இப்போ சரோஜா வந்து இறந்து போயிட்டாலா இல்லை குமரேசன் காப்பாத்திட்டானா அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு விஷயம் அதில் இருக்கு நிறைய பேர் அதை கேட்பாங்க நான் அதான் சொல்றது உங்களுடைய விருப்பத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி எடுத்துக்குங்க நீங்க உண்மையில சரோஜா வந்து வாழணும்னு நினைச்சீங்கன்னா குழச்சிக்கிட்டான்னு எடுத்துக்குங்க அதுக்கான வாய்ப்பு அதுல இருக்கத்தானே செய்யுது அந்த மாதிரி நல்லா ஆரோக்கியமாவே எடுத்துக்குங்கன்னு தான் நான் சொல்றது வழக்கம் ஆஹ் அதனால இதுல வந்து அந்த மாதிரி அடுத்தடுத்த இது எழுதுற அளவுக்கு இல்லை ஏன்னா நான் முந்தி எழுதுன நாவல்களை எல்லாம் திரும்ப அதுல வந்து ஒர்க் பண்ற மாதிரியான மனநிலை எனக்கு இப்ப இல்லை அந்த மாதுருபாகன்ல வந்த போது அது ரெண்டு மூணு வருஷம் எனக்கு தொடர்ந்து எங்க போனாலும் அதே கேள்விகளா இருந்துகிட்டே இருந்துச்சு அதனால ஒரு எனக்கும் வாசகர்களோட சேர்ந்து சரி நாமளும் இப்படி யோசிச்சு பார்ப்போமே அப்படின்னு அது பண்ணாது அது ரொம்ப வித்தியாசமான ஒண்ணு தான் அதே பாணியை எல்லாத்துக்கும் நம்ம பின்பற்ற வேண்டாம் ஒரு வகையில இந்த ஹானர் கில்லிங் விஷயத்துல வேற கோணங்கள் இன்னும் நிறைய இருக்கு அதை வேணா வச்சு எழுதலாமான்னு ஒரு எனக்கு சிந்தனை இருக்கு பார்க்கலாம் tempo but uh, today i think there are a lot of other dimensions which could be discovered in this caste issues and uh, other social problems you no know, so me i think uh, in my future writings i'll be uh, discovering the other dimensions of this uh, thematic i have a very interesting next question coming from gauri Gauri Satya is asking as Permal Murugan said if reading can broaden readers minds and may contribute to reduce caste violence don't you think novels can also be used to promote certain forms of caste violence and legitimize them also the way that it has been done through indian or tamil cinema Abhinya Avda sonara ne vandu ilakkiyam vandu ஜாதி கொடுமைகளையும் ஜாதி கட்டமைப்பையும் தளர்க்கக்கூடிய மனோநிலையை வந்து கொண்டு வரலாம் படிப்பதனால் அதனால் வந்து அறிவு கீரணம் கூடி அது மாதிரியான ஆனா அதே நேரத்துல வந்து இப்போ இந்த தமிழ் சினிமாக்களும் மற்ற ஊடகங்களும் வந்து இதே ஜாதி பிரச்சனையை வளர்க்கறதுக்கும் வந்து பயனுள்ளதாக அமையும் படைப்புகள் வந்து கொண்டுதான் இருக்கின்றதுன்னு சொல்லி கேட்கலாம் அதாவது ஜாதி இத வந்து அதை பயன்படுத்தி கொள்ள முடியுமே தவிர அதை வந்து வளர்க்கலாம் முடியாது அப்படித்தான் நான் நினைக்கிறேன் ஜாதி வந்து இனி ஒரு பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டுல இருந்த மாதிரியான ஒரு நிலைக்கெல்லாம் போறதுக்கான வாய்ப்பே கிடையாது நாம மாற்றங்கள் அப்படிங்கிறது நல்ல மாற்றங்கள்ல தான் நான் பார்க்கிறேன் இன்னைக்கு நமக்கு இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய மீடியா எல்லாம் இவ்வளவு இருக்கக்கூடிய காரணத்தினால ஜாதி சம்பந்தமான பிரச்சனைகள் எல்லாமே ரொம்ப உடனுக்குடன நமக்கு தெரியுது அதை பத்தி நாம பேசுறோம் ஆனா நீங்க ஒரு ஐம்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி நூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருந்த மாதிரியான நிலை இன்னைக்கு கிடையாது ஆக நீங்க எந்த நாவல் சிறுகதை இந்த மாதிரி வரக்கு சினிமாவா இருந்தாலும் சரி இன்னைக்கு இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய சூழலோட ஒட்டித்தான் சாதி பிரச்சனையை பார்க்க முடியும் பழைய காலத்து விஷயத்தை எடுத்து பார்க்க முடியாது 
இன்னைக்கு ஒரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதுகள்ல வந்த மாதிரியான ஒரு நாட்டாமை எஜமான் மாதிரியான படத்தை இன்னைக்கு எடுக்க முடியாது அதற்கான வாய்ப்பு வந்து இல்லை அது மாறி போச்சு அஹ் அப்போ நீங்க மாற்றங்களைத்தான் இலக்கியமும் சரி கலையும் சரி பிரதிபலிக்கும் அதுல எந்த சந்தேகமும் கிடையாது பழைய காலத்துக்கெல்லாம் எந்த இலக்கியமும் கூட்டு போறதுக்கான வாய்ப்பே கிடையாதுன்னு தான் நான் நினைக்கிறேன் take us back to the last century or even before and this is true even in this if you talk about the caste system because uh, for example uh, we cannot make films like natamai or ejaman two tamil movies which were made in 1980s today to make such a film is not possible the literature and the cinema get the feedback from the society and they travel with the changes occurring in the society so uh, i don't think literature or even cinema can take us back to the centuries where the caste system was much more structured and much more prevalent than today the next question is from Sheikh Shamim and it's a very interesting question about colorism um Sheikh is asking is it only the caste difference between Saroja and the family or can we say that her fair skin could also be the reason it is because of the age old is it because of the age old oppression from the so called hegemonic white class that leads to this to this kind of violence in the text கலர் சொல்லுங்க அது அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா வந்து சரோஜா வந்து கொஞ்சம் வெள்ள நிறமா இருக்கிறதுனாலதான் வந்து அந்த மேல வந்து இந்த அளவுக்கு வந்து வன்முறை செலுத்தப்படுதா இல்ல வந்து வெறும் இந்த ஜாதி பிரச்சனையா இல்ல வந்து ஏன்னா வந்து நம்ம வந்து கொஞ்சம் பல ஆண்டுகளாக பல நூற்றாண்டுகளாக வந்து இந்த வெள்ளை நிறம் தான் சிறப்பான நிறம்ன்ற ஒரு கட்டமைப்பு இது மனநிலை வந்து ஏற்பட்டிருக்கு இல்ல அதனால அந்த பெண் வந்து கொஞ்சம் இது நல்ல நிறமா இருக்கிறதுனாலதான் இது மாதிரியான பிரச்சனைகள் அந்த கலரிசம் அந்த இது இருக்கான்னு சொல்லிட்டு கேக்குறான் இல்ல நல்ல நிறமா இருக்கிறது அதுல நிறத்தை வந்து அந்த மாதிரி காட்டுனதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னு சொன்னா பொதுவா நம்ம சமூகத்துல ஜாதிய சமூகத்துல கருப்பு நிறத்தை தலித் மக்களோட இணைச்சு எப்போதும் பார்க்கக்கூடிய பார்வை இருக்கு அது ரொம்ப தவறான பார்வை என்ற அடிப்படையில தான் வந்து நான் அதை அந்த பெண் வந்து நிறமா இருக்கிறது அப்படிங்கிறத வச்சேன் நானு அப்படி நிறமா இருக்கிறத அவங்க வந்து தங்களை விட உயர்வானவர்களா தான் பார்ப்பாங்க எந்த கருப்பா இருக்கக்கூடியவர்கள் சகப்பா இருக்கக்கூடியவர்களை மாநிலமா இருக்கக்கூடியவர்களோட தங்களை அவங்கள கூட தங்களை விட உயர்வானவர்கள் அப்படின்னு தான் பார்ப்பாங்க ஆஹ் ஆனா இதுல வந்து அந்த நிறம் ஏற்றுக்கொள்வதற்கு எல்லாருமே சொல்லுவாங்க இந்த 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 நிறத்தை பார்த்து இவனுக்கு இப்படி ஒரு பொண்ணு கிடைச்சிருக்குது அவனை கருவாயன்னு சொல்லுவாங்க அவனுக்கு இப்படி ஒரு பொண்ணு கிடைச்சிருக்குது அப்படின்லாம் வந்து எல்லாரும் புறாமப்படுற மாதிரி பேசுவாங்க அதனால நிறத்த அடிப்படையில சரோஜாவுக்கு பிரச்சனை வரல இதே நிறத்தோட அவ இன்னும் ஒரு பிற்படுத்தப்பட்ட ஜாதியை சேர்ந்தவளா இருந்திருந்தானா அவளுக்கு இந்த மாதிரியான பிரச்சனை வந்திருக்க வாய்ப்பு இல்லை அதனால அங்க ஜாதி தான் முக்கியமா நிற்குது அப்படின்னு தான் um the color does not play such an important role because you no know, normally the people think the people who are black skin they are dalits they are from very oppressed and uh, very very lower caste that's what the people feel like so uh, when this girl uh, comes from uh, a place and she's she has a fair skin that doesn't play such an important role but the general mentality is the people who are dark skin are considered to be from the lower strata of the society and the people who are fair skin are automatically considered as someone who is from the upper level of the society so that's why you know i mean if, if a girl who has fair skin when she gets married to a man with a dark skin the people who used to tell no or oh, for this guy who has such a dark skin such a beautiful lady who has a fair skin uh, he has got the beautiful lady so i mean i think this is 
uh, not uh, the problem of um, skin or uh, it's it's not the main issue but here the problem is the caste thank you the next question is from the founder of radical books collective bhakti shringar pure bhakti hey we just had an, a question from nandita mandal as well uh, here so we could maybe take it after but we are running out of time we had the grand plans of having a discussion about the book after mr morgan leaves but i think uh we've uh, you know we've gone on for long i'm going to squeeze in two very quick questions one is i don't read tamil but i know that it was written in a very specific dialect the the novel was written in a particular dialect and i just wanted to know more about that choice and a second question is actually a question from a, a friend uh and i think it's a very important question which is simply that when a book like this about india about rural india go becomes translated and goes out into the world into europe or us or wherever uh it it kind of allows the western reader to think oh more evidence that uh you know brown people religious people are doing uh, honor killings and have this sort of violence um does does that worry you that does is this the kind of thing um i don't know is that a worry that uh, now you know we have more proof that this is what is happening that it perpetrates more stereotypes about about migrants and uh, you know south asians or muslims or hindus sorry sir please sollunga illa onnu vandu and the vattara valak irukku pathinga and the idu novel la pain paduthirukku but vattara valak adha pathi sila vaarthigal solla solranga rendavathu vandu idhu mariyana oru idu gramathu pura vaalviyalai pradabalikkum oru novel vandu veru moligalil vandu moli perkapattu இது வந்து அமெரிக்காவோ அப்படி எல்லாம் மத்த மற்ற இது ஐரோப்பிய நாடுகள்ல படிக்கப்படும் போது அவங்களுக்கு வந்து இப்போ பாருப்பா இது மாதிரியான ஒரு என்ன மாதிரியான உலகத்துல அவங்க வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க பாருங்க இங்க வந்து அந்த ஜாதி கொடுமைகள் இருக்கு ஆணாதிக்கம் இருக்கு அது மாதிரியான ஒரு சூழல் அங்கு இருக்குறதுன்றதுக்கான ஒரு இது தடயம் நம்மளுக்கு ஒரு தரவு நம்மளுக்கு இந்த நாவல் கொடுத்திருக்குன்னு எதிர்பார்ப்பு அப்ப அப்படி பார்த்து அதனால வந்து ஆசிய நாடுகள்ல இருந்தும் இது மாதிரி வந்து இந்தியாவில இருந்தும் வர வந்து குடியேறக்கூடிய மக்கள் மீதான பார்வை இவர்கள் வந்து இப்படியான ஒரு ஒரு கொடூரமான சமூகத்தில் இருந்து வந்துள்ளனர் ஒரு அபிப்பிராயம் எழாதான் கேட்கிறோம் இதுல பயன்படுத்தக்கூடிய டயலாக் பற்றி நான் என்ன சொல்றதுன்னு எனக்கு தெரியல இது தமிழ்நாட்டுல தமிழ் மொழியை பொறுத்த வரைக்கும் அதை வந்து அது ரட்டை வழக்கு மொழின்னு சொல்லுவோம் அதாவது பேசும்போது ஒரு மாதிரியும் எழுதும் போது ஒரு மாதிரியும் இருக்கும் ஆனால் தமிழ்நாட்டுல கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆறு வகையான டயலாக் இருக்கு தமிழ்நாட்டை ஒரு ஒரு பகுதியையும் பார்க்கும்போது இப்ப நான் எழுதுறது வெஸ்டர்ன் தமிழ்நாடு இந்த இந்த பகுதியை வந்து கொங்கு நாடு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க தமிழ்நாட்டினுடைய மேற்கு பகுதி மாவட்டங்கள் ஒரு ஐந்து ஆறு மாவட்டங்கள் சேர்ந்தது இந்த பகுதியில இருக்கக்கூடிய பேசக்கூடிய பேச்சு மொழியை தான் நான் எழுதுறேன் ஏன்னா எனக்கு இந்த மொழி தான் இயல்பா வரும் எனக்கு வேணா பிறந்து வளர்ந்து வாழ்றது எல்லாமே இந்த பகுதியில அப்படிங்கிறதுனால என்னோட எனக்கு இந்த பகுதி பேச்சு வழக்கு தான் இயல்பாக வரும் ஆனா இந்த நாவல்ல பாத்தீங்கன்னு சொன்னா பூக்குழி நாவல்ல ரெண்டு வகையான டைலாக்ட நான் பயன்படுத்திருக்கேன் சரோஜா பேசுறது வந்து அது இன்னொரு பகுதிய சேர்ந்த ஒரு வட்டார மொழி அப்ப அந்த வட்டார மொழியே இங்க பிரச்சனை ஆகுது அப்படிங்கிறதும் சில சொற்கள்லாம் அவன் பயன்படுத்தும் போது இவங்க சிரிப்பாங்க இவங்க பயன்படுத்தக்கூடிய சில சொற்கள்லாம் அவளுக்கு தெரியாது ஆக மொழியும் ஒரு பிரச்சனையாக அங்க இருக்கிறத நான் இதுல காட்டியிருப்பேன் அது இங்கிலீஷ்ல வந்து அதை காட்டுறதுக்கு ரொம்ப சிரமப்பட்டாங்க தமிழ்ல வந்து எனக்கு அது ரொம்ப சுலபமா தான் இருந்தது ஏன்னா ஒரு அஞ்சு ஆறு வகையான வட்டார வழக்கு இருக்கிறதுனால எனக்கு அப்படி எடுத்துக்கிறதுங்கிறது எழுதுறதுங்கிறது ரொம்ப சுலபமாக இருந்தது சரி இதை சொல்லிருங்க அடுத்ததுக்கு பதில் சொல்லுங்க okay mm -hmm. so there is this and in tamil nadu you have six let's say dialects or traditions oral traditions the way of speaking 
the specific words they use, it changes from region to region. No? But me, I am coming from the west part of Tamil Nadu, which is called Kongu Nadu. So it's easy for me to use that dialect and to write in that language. That language. But the, there is a, in Pyre, I have used two different dialects. One dialect is for Saroja and the other dialect is for Kumaresan. So when uh, Saroja comes to Kumaresan's village, the way she speaks and the words she uses in a conversation, it makes the others laugh. For example, wow. they, they think that it's crazy, it's something funny. So I just wanted to um, specify and state that there, there is also a problem of language even between the small um, mm. the zones which are not very far away. I think there is also a problem of language in this uh, uh, in this novel. Mm -hmm. Okay, sir. Are you talking about? Ah, ah. That is, this is the case. When I was a boy, I was reading the novel in English. 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 அதுவும் மாதூர் பாகன் ஒன் பார்ட் டூ மண் வந்த போதும் இதே மாதிரியான ஒரு கேள்வி தான் வந்தது ஒரு வகையில இன்னும் இவங்க கொஞ்சம் ரொம்ப நயமா கேட்டாங்க இன்னும் நேரடியா கேட்கறதுனா என்ன கேட்பாங்க அப்படின்னு சொன்னா அதாவது இந்தியாவை இந்தியாவுடைய கலாச்சாரத்துல இருக்கக்கூடிய மோசமான விஷயங்களை எல்லாம் வெளிநாட்டுக்கு காட்டி கொடுக்குற வேலை இல்லையா இது அப்படின்னு கேட்பாங்க இது இப்படி எடுத்துக்கொள்வதை நான் என்ன சொல்லட்டும் இப்ப ஆப்பிரிக்க இலக்கியம் இருக்கு ஆப்பிரிக்க இலக்கியம் ஏராளமான நாவல்கள் இதெல்லாம் வந்து வந்திருக்கு தமிழ்ல மொழிபெயர்க்கப்பட்டிருக்கு இங்கிலீஷ்ல வேற வேற மொழிகள்ல எல்லாம் மொழிபெயர்க்கப்பட்டிருக்கு அந்த மக்களுடைய வாழ்வியல் கலாச்சாரம் அது வெளி உலகத்துக்கு போகும்போது அதுல இருக்கக்கூடிய ரெண்டு வகையான விஷயமும் தான் எடுத்துக்கொள்ளப்படுதுன்னு நினைக்கிறேன் அதுல இருக்கக்கூடிய சிறப்புகளை பற்றியும் பார்க்கிறாங்க அதுல இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகளை பற்றியும் பார்க்கிறாங்க அஹ் இப்ப நான் வந்து ஐரோப்பியர்களோ அமெரிக்கர்களோ இதை படிச்சுட்டு இந்தியர்களை மோசமா நினைப்பாங்க அப்படின்னு நான் அஹ் கருதி எழுதாம இருக்க முடியாது ஏன்னு சொன்னா இப்போ அமெரிக்கால இருந்து வரக்கூடிய ஒரு நாவலையோ ஐரோப்பால இருந்து வரக்கூடிய ஒரு நாவலையோ இங்க இப்ப இந்தியாவில படிக்கக்கூடியவர்களுக்கு அந்த நாட்டை பத்தி அதே மாதிரியான அபிப்பிராயம் வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குல்ல இப்ப நீங்க பொதுவா நீங்க பாருங்க இப்ப அமெரிக்க கலாச்சாரத்தை பற்றியோ அல்லது ஐரோப்ப கலாச்சாரத்தை பற்றியோ இங்க தமிழ்நாட்டுல பேசும்போது அவங்க குடும்பமா வாழ மாட்டாங்க எத்தனை கல்யாணம் வேணாலும் பண்ணிக்குவாங்க டைவர்ஸ் பண்ணிக்குவாங்க இந்த மாதிரி குழந்தை பெத்துக்க மாட்டாங்க இப்படி நிறைய நிறைய விஷயமா நிறைய விதமான மித்தெல்லாம் இருக்கு என்னென்னமோ இருக்கு இப்ப அதனால அவங்க வந்து அவங்களுடைய வாழ்க்கையை எழுதாம இருக்காங்களா என்ன இப்ப ஐரோப்பியர்களை பத்தியும் அமெரிக்கர்களை பத்தியும் இந்தியாலேயோ தமிழ்நாட்டிலேயோ மிக உயர்வாகத்தான் கருதியிருக்காங்கன்னு எல்லாம் கிடையாது அவங்களுடைய கல்ச்சரை ஒப்பிடும் போது இங்க இருக்கக்கூடிய கல்ச்சரை இவங்க உயர்ந்ததுன்னு நினைக்கிறாங்க இங்க இருக்கக்கூடிய குடும்ப அமைப்பை இங்க இவங்க உயர்ந்ததுன்னு நினைக்கிறாங்க இப்ப அங்க இருக்கக்கூடியத வரும்போது இது என்ன இவ்வளவு மோசமா இருக்குது என்று சொல்றாங்க உடை வரைக்கும் நீங்க உடையில இருந்து நீங்க இந்த வித்தியாசத்தை பார்க்க முடியும் இழிவாக கருதுவதை வந்து பார்க்க முடியும் ஆனால் ஐரோப்பியர்களையும் அமெரிக்கர்களையும் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடியவங்க ரொம்ப உயர்வா பாக்குறாங்கன்னு அர்த்தம் கிடையாது அது மாதிரி தான் இங்க இந்தியாவில இருந்து நாம எழுதும் போது அந்த அதுல பலவிதமான விஷயங்கள் வரும் இதனுடைய செழுமையான பகுதிகளும் வரும் இதுல இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகளையும் வரும் ஆக அவர்கள் எப்படி எடுத்துக்கொள்கிறார்கள் எடுத்து பார்த்து கொண்டு நான் எழுத முடியாது இதுதான் இதுக்கு பதில் நான் சொல்றேன் No, no, no. Like, uh, uh, when this novel was translated, mm -hmm. this question was asked many times. So, um, for example, if we read the books coming from the Western culture, we could read that the family structure is inexistent for example or uh, a man can have many lives that means he can make life with many women and the women with many men okay the way they are dressed all these aspects for the indian sensitiveness mm. it hurts them they think what is happening there is bad because 
the monogamy is not respected. So there are a lot of uh, stories from Africa, from America, from Europe. When the writers create, they tell what is happening there and their life. For example, me, I cannot think what the people from other culture and other civilization will think of what I'm writing about my civilization or my culture or my stories, yeah. okay? There will be some good aspects. And on the other hand, there might be some other aspects which are not as good as that. No, there might be some bad aspects. But for me, when I write, I don't think how yeah. it will be received in such and such country I just want to reflect what is happening around me and with the people with whom I react. Absolutely, absolutely. That makes complete sense. Uh, I just I just want to quickly say, Nandita, we are so out of time and I think we sort of dealt with this question uh, a bit before when Gauri asked it. Uh, so I'm going to just hand it over to Nandita and on my end, I'm going to say a huge thanks as we come to a close. I don't know if we can have one more question in a completely different angle. Uh, just one last question before we wrap it up. And I just wanted to say that, you know, we have talked about caste violence and we have talked about the structures of patriarchy and intertwined with how the violence works in certain levels on the woman and the man. But as I read through the novel, I kept thinking this is also about parenting, the parent-child relationship between the mother and the son here. Uh, Kumarisan and Marai, but also about the trust between um, Saroja, the father and the brothers, that whether they will take her back or not. There's this, towards the end of the novel, fascinating moment when Kumarisan actually is uh, resisting uh, verbally in front of his mother. And he keeps saying that, don't you understand your love is not real? And to that, Marai's answer is, yes, the village is more important. And I found that that is such an incredible moment where, you know, uh, it's about the community versus the individual subject is in this kind of tension. And do you feel that this novel is working also as this kind of critique of what is what happens beyond caste and uh, patriarchy to parental relationships? Sir, <laughs> சமுதாயம் கட்டத்துல வந்து அந்த நாவல்ல வந்து அந்த முருகேசனுக்கு அவங்களோட தாய்க்கும் இடையில் நடக்கிற வந்து இது விவாதத்துல வந்து அவங்க சொல்றாங்க வந்து எனக்கு ஜாதி கூட முக்கியம் இல்ல உங்களோட காதல் முக்கியம் இல்ல ஆனா சமுதாயம் தான் முக்கியம் சொல்லிட்டு சொல்றாங்க அதனால வந்து இந்த நாவல்ன்றது வந்து இந்த சமுதாயம் மக்களின் மீல் திணிக்கும் ஒரு விதமான வன்முறையை பற்றி எடுத்து சொல்ல வருதான்னு சொல்லி உறவுகளுக்கு அப்பால் சமுதாயம் மனிதனின் மேல் என் எவ்வாறான கட்டமைப்பையும் வன்மையையும் திணிக்கின்றது என்பதை எடுத்துக்காட்டும் நாவலாக இதை எடுத்துக்கொள்ள முடியுமா இல்ல எடுத்துக்கலாம் அது உங்களுடைய இதுதானே நீங்க வந்து ரீடர்ஸ் வந்து அதுக்கு ஒரு ரீடிங் கொடுத்தீங்கன்னு சொன்னா நீங்க எடுத்துக்கலாம் அதுக்கு அந்த மாதிரி எடுத்துக்கிறதுல ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது நல்ல விஷயம்தான் அந்த மாதிரி எடுத்துக்கிட்டா நல்ல விஷயம் தான் எனக்கு தோணுது இப்போ குமரேசனுடைய தாய்க்கு பார்த்தீங்கன்னா அவனுடைய காதலை விட ஊரும் ஜாதியும் தான் முக்கியமா இருக்குதுங்கிறது அந்த பெண்ணுடைய வாழ்க்கையில வந்து தன்னுடைய மகனை வளர்த்து அவனை தன்னுடைய ஜாதிக்காரர்களிடையே அவனை ஒரு பெரிய ஆளா ஆக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் அந்த பெண்ணுடைய வாழ்க்கை லட்சியமே அப்ப அப்ப அதுதான் அவளுக்கு ஒரு அந்தஸ்தை கொடுக்கக்கூடியதாகவும் அவளுடைய வாழ்க்கை சிறந்ததுன்னு அவங்க மத்தியில நிரூபிக்க வேண்டியதாகவும் அவளுக்கு இருக்கு அதனால அவன் அவன் இப்ப அந்த மாதிரி தான் பார்ப்பான் அதுதான் இது அதனால நீங்க அந்த மாதிரி எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா ரொம்ப சந்தோஷமான ஒரு விஷயம் தான் நல்ல ரீடிங் தான் நான் சொல்றேன் so the readers can interpret this novel in different ways you know they can take it in different ways but as far as uh, mara is concerned the mother of kumarasan her target is to raise the child and to get him married to a girl of her own caste and that is the only thing which can give her a status in her society 
once she cannot do this she loses all for what which has she has been working throughout her life she has raised the child to get a married to a girl in her own caste to establish her own status in the society so if the people have other interpretations like the individual personality and the society it's welcome thank you so much mr morgan this was a fantastic discussion and uh, your responses are really really uh, fascinating in so many ways romba nandri enakku ella kelvigalum romba sandoshama irundhuchu indha naavala vechikittu ivlo neram pesunadengiradhu sandosham ellathukkum nandri thank you for thank your you. time and thank you arvind for this fa- fantastic translation work welcome welcome thank you aama aama avarkum aama arvind appa thurukku ennudaiya nandri nandri romba nalla pannaaru nandri Okay. Thank you so much. We okay, went you. went long. I know so, it was very long. Sorry thank to you. both. We went long for but... the time. That was a long oh. one and a half hours. Thank you. Okay. Thank bye. you. Bye bye. I'll take you. Bye. 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 Oh. Thank you Arvind it was Thank you thank you very <laughs> welcome you're welcome huh? so we'll be very soon in paris huh Yes absolutely I'll I'll, I'll okay. check in with you Yes Yeah okay okay also, bye bye on the bye. spot translations that was really helpful <laughs> she's a pro <laughs> Okay bye thank bye. you bye 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 All right should i just log out amrita we can speak i think yeah let let me just log back on another zoom okay bye bye everybody thank you so much for joining yeah thank yeah. you